تقریبا یه سال پیش که تازه شروع کرده بودم به ویدیو گذاشتن داخل یوتیوب یکی از اولین ویدیو هم درباره یه مفهومی بود به نام بازی زندگی که خودم خیلی زیاد بهش علاقه دارم و رو طرز فکرم هم خیلی تاثیر گذاشته اون ویدیو رو به خاطر کیفیت پایینی که داشت خیلی وقت پیش حذفش کردم اما از اون موقع تا الان چون اعضای کانالمون خیلی بیشتر شدن فکر کردم که ارزشش رو داره که یه ویدیو بهتر براش بسازم چون هنوز خیلی هستن که حتی اسمش هم نشنیدن خلاصه اون دوستانی که قبلا این ویدیو رو دیدن و الان براشون تکراری امیدوارم ببخشن حیف این موضوع بین ویدیو هامون نباشه قبل از ادامه اگه به اینجور موضوعات علمی علاقه دارید ممنون میشم اون دکمه سابسکرایب به پایین ویدیو رو بزنید خب اصل قضیه از اونجا شروع شد که یه ریاضیدان انگلیسی به نام جان کانوی با چند تا از شاگرداش دنبال پیدا کردن یه مدل خیلی خیلی ساده از جهان بودن که نسبت به جهان واقعی قوانین خیلی کمتری داشته باشه اما رفتارهای مشابهی از خودش نشون بده بعد از یه مدت زیادی که روش های مختلف و قوانین مختلف رو تست کردن در نهایت به یه مدلی رسیدن که خیلی راضی کننده بود یه مدل یا در واقع یه شبیه سازی خیلی ساده از جهان ابدا کردن که به این صورت بود یه صفحه گسترده شبیه صفحه شطرنج در نظر بگیرید که از همه طرف نامحدوده به هر کدوم از مربعه هایی که روی این صفحه وجود داره یه سلول گفته میشه این سلول های مربعی هر کدومشون فقط دو تا حالت میتونن داشته باشن یا زندن یا مرده هر کدوم از این سلول ها هم هشتا سلول همسایه دارن این دنیای خام ماست یعنی این صفحه و سلول های مربعی داخلشون میتونیم به عنوان فضا و ماده ای که توی جهان واقعیمون وجود داره در نظر بگیریم اما زمانم باید به این شبیه سازی اضافه کنیم به ازای گذشت هر یک ثانیه این سلولا منتقل میشن به نسل بعدی سلولا یعنی هر سلول یا میمیره یا زنده میشه یا همون جوری که هست بدون تغییر میمونه حالا سه تا قانون سادم روی این سلولا اعمال میکنیم برای اینی که تعیین کنیم هر سلول چجوری منتقل بشه به نسل بعد قانون اول هر سلول زنده ای که کمتر از دو تا همسایه زنده داشته باشه دوچار مرگ بر اثر تنهایی میشه یعنی سلولی که زنده است اما هیچ همسایه زنده ای نداره یا اینکه فقط یه دونه همسایه زنده داره خودش هم میمیره قانون دوم هر سلول زنده ای که بیشتر از سه تا همسایه زنده داشته باشه دوچار مرگ بر اثر ازدهام جمعیت میشه خب پس اگه کمتر از دو تا همسایه زنده داشته باشه یا بیشتر از سه تا داشته باشه میمیره اما قانون سوم هر سلول مرده ای که دقیقا سه تا همسایه زنده داشته باشه خودش هم زنده میشه خب این شد سه تا قانون این دنیا توی بقیه حالت هم هیچ اتفاقی نمیفته یعنی سلول اگه زنده باشه زنده میمونه اگر هم مرده باشه که مرده میمونه هر تیک زمانی که تو این دنیای ما میگذره تمام سلولاش بررسی میشن یعنی این ستا قانون در مورد تک تک سلولا چک میشه که مشخص بشه هر سلول باید زنده بمونه باید بمیره یا اینکه باید هیچ تغییری نکنه تا اینجا هم خود این دنیا هم قوانینش خیلی خیلی ساده هن. ولی وقتی که روی یک کامپیوتر پیادش میکنیم و اجراش میکنیم اتفاقای خیلی عجیبی میفته از کنار هم قرار گرفتن سلولای زنده موجودات عجیبی به وجود میان که میتونن حرکت کنن بعضیشون خیلی سادن بعضیشون خیلی پیچیدن بعضیشون فقط میتونن همون جایی که هستن یه حرکت رفت و برگشتی انجام بدن ولی بعضی دیگه میتونن موجودات دیگه ای تولید کنن که اینا حرکت میکنن من یه برنامه کامپیوتری دانلود کردم که اومده این دنیای ساده رو با زبان برنامه نویسی جاوا پیاده سازی کرده لینک برنامه رو توی دیسکریپشن گذاشتم که از اونجا میتونید دانلود کنید و نصب کنید خب اینجا یه سری سلول خاکستری داریم با سلولای زرد سلولای زرد زنده هن. اینجا سلولای خاکستری مردن مثلا یکی از ساده ترین موجودات این دنیا یه موجوداتی هستن به نام گلایدر که از پنج تا سلول زنده تشکیل شدن یعنی این و این و این و این و این وقتی که برنامه رو اجرا می کنیم یعنی در واقع وقتی که زمان این دنیا رو استارت می زنیم شروع می کنیم ببینید چه اتفاقی می افته. سرعتش رو من یه مقداری بالاتر میبرم الان روی کنده من میذارمش روی فست ببینید گلایدر رو به جلو حرکت میکنه یعنی به صورت 45 درجه خود این برنامه چند تا از موجودات معروفی که تو این دنیا هستن و داره به صورت پیشفرض اما خب تعدادشون خیلی بیشتر از ایناست ببینید مثلا این یه نوع 
ثابت میشه این یه نوع اینم بهش گفته میشه تفنگ گلایدر که گلایدر از خودش به بیرون شلیک میکنه سرعتش رو زیاد کنم ببینید همینطور دائم میچرخه و گلایدر تولید میکنه از این سایت هم میتونید استفاده کنید که باز لینک اینم توی دیسکریپشن میذارم ببینید مثلا اینجا یه تعداد خیلی زیادی از ترها یا در واقع همون موجودات مختلفی توی این دنیا وجود داره که هر کدومشون یه شکلی هستن مثلا این اجراش کنیم ببینیم به چه شکله مثلا این یه موجود خیلی ساده ایه یا حتی میتونید به صورت رندوم یعنی تمام سلولا رو به صورت رندوم اومده مرده و زنده کرده حالا وقتی که دنیا رو اجرا میکنیم زمان رو شروع میکنیم ببینید چه اتفاقی میفته خیلی جالبه بعضی وقتا بیشتر قسمت های این دنیا به یه صباتی میرسه بعد یهو مثلا یه گلایدر از یه گوشه ای میاد میاد میخوره به اون قسمت هایی که ثابت شدن یهو همه چیز دوباره تغییر میکنه هرچی بیشتر بهش دقت میکنی بیشتر شبیه دنیای خودمون میشه فقط با قوانین خیلی خیلی ساده تر و کمتر به نظر شما نمیتونیم دنیای خودمون رو یه نمونه یه خیلی پیچیده تر از همین دنیای ساده در نظر بگیریم یعنی مثلا از همون زمانی که انفجار بزرگ اتفاق افتاد قوانین حاکم بر جهان شکل گرفتند بعد روی مواد سازنده جهان اثر گذاشتند این اثرگذاری ها باعث تغییرات مختلفی شد قوانین نچندان پیچیده ای مثل جاذبه باعث شد که اتم های هیدروژن کنار هم جمع بشن و ستاره های اولیه رو تشکیل بدن بعد باز به خاطر همین گرانش این ستاره های اولیه تبدیل شدن به کوره های اتمی که هیدروژن رو سوزوندن و تبدیل کردن به اتم های سنگین تر باز همین ستاره ها منفجر شدن و اتم های سنگین ترشون رو توی فضا پخش کردن این اتم ها دوره جمع شدن دوره هم باز به خاطر گرانش بعد سیاره های امروزی رو تشکیل دادن همینطور تا آخر یعنی ماده داده شد قوانینم اعمال شد بعد دیگه از اون به بعد هرچی پیش اومد به خاطر تأثیرات اون قوانین روی اون ماده ها بود کانوی به خاطر همین ویژگی هایی که این مدل سازی داشت اسمش رو گذاشته بود بازی زندگی چون خیلی شبیه زندگی واقعیه. البته خب کلمه بازی اینجا استعاره است چون در واقع بازی نیست چند تا حالت پیچیده تر از همین نوع مدل سازی که در اصل بهش گفته میشه آتومات های سلولی تا الان طراحی شده که دنیاهاشون یه مقداری با هم متفاوته مثلا به جای مربع از چنزلی های دیگه استفاده شده یا قوانین دنیاهاشون با هم فرق میکنه چیزی که برای خود من خیلی جالبه اینه که فقط با یه سری قواعد ساده که روی یه سری سلول خیلی ساده اعمال میشه یه همچین رفتارهای پیچیده ای از خودشون نشون میدن درسته که این موجودات خیلی ساده ان دو بعدی ان اما به هر حال دارن حرکت میکنن حتی بعضیشون موجودات دیگه ای تولید میکنن بدون اینکه ما دخالتی داشته باشیم ما فقط سه تا قانون ساده براشون گذاشتیم بعد دیگه کاری بهشون نداشتیم نظر شما راجع به این شبی سازی چیه حتما تو کامنت ها برام بنویسید اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه در آخرم مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باشید